ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് മൈക്രോ പ്രൊപ്പഗേഷൻ അപ്പം എന്താണ് മൈക്രോ പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്നതും അതിൻ്റെ സ്റ്റേജസും ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതൊരു രണ്ട് വീഡിയോസ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് പുതിയതായിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക ഒപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തേക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ മൈക്രോ പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മൈക്രോ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഈസ് ദ റാപ്പിഡ് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് പ്ലാൻസ് അണ്ടർ ഇൻവിട്രോ കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ഹൈ ലൈറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൺട്രോൾഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് എ ഡിഫൈൻഡ് ന്യൂട്രിയൻ മീഡിയം അപ്പം മൈക്രോ പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ആണ് അല്ലേ മൈക്രോ പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ മെത്തേഡ് ആണ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ചെയ്യുക ഇൻ വിട്രോ കണ്ടീഷൻസിൽ എന്താ ഇൻ വിട്രോ കണ്ടീഷൻസ് അതായത് ഒരു ലാബ് കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ നടത്തുവാണ് പ്ലാൻസിൻ്റെ ലാബ് കണ്ടീഷനിൽ ഇൻ വിട്രോ കണ്ടീഷനിൽ എന്തിൻ്റെ പ്രസൻസിലായിരിക്കും എന്തൊക്കെയായിരിക്കും അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഹൈ ലൈറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി വേണം ഒരു ചെടി വളരുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറേ കണ്ടീഷൻസ് അല്ലേ ഹൈ ലൈറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം കൺട്രോൾഡ് നമുക്ക് ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോളിലായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ആ പ്ലാന്റ് വളരാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂട്രിയൻ മീഡിയവും വേണം അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ മൈക്രോ പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്നത് അതായത് ഇൻവിട്രോ കണ്ടീഷനിൽ ഹൈ ലൈറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൺട്രോൾഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ന്യൂട്രിയൻ മീഡിയം ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസിൽ നമ്മൾ പ്ലാന്റിന് വെജിറ്റേറ്റീവ്ലി പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ മൈക്രോ പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് And then, the technique has been applied to develop a number of commercial, commercial vegetatively propagated plant species. Then, commercially, we have to use this method to use this method to use plant species in a vegetatively propagated plant species. Then, the commercial use of this method is not to use this method. Then, plants can be propagated by asexual. Then, we have already learned a few classes in a few classes. Plants can be propagated by both sexual methods and asexual methods. We have to use this method to use this method to use this method. അതിൽ അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ത്രൂ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് വെജിറ്റേറ്റീവ് പാർട്ട് ഈസ് എ ഓൺലി മെത്തേഡ് ഫോർ ദ ഇൻ വിവോ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് സെർട്ടീൻ പ്ലാൻസ് ആസ് ഡി ഡു നോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് വയബിൾ സീഡ്സ് എക്സാമ്പിൾ ബനാന ഗ്രേറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ത്രൂ ദ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ആ പ്ലാൻസിൻ്റെ വെജിറ്റേറ്റീവ് പാർട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പ്ലാൻസിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അത് ചില പ്ലാൻസിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസിലായിരിക്കും അതായത് വയബിൾ സീഡ്സ് ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാത്ത പ്ലാൻസിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മുടെ ബനാന ഗ്രേപ്പ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്ലാൻസിൻ്റെ കേസിൽ വന്നിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു മീൻസ് ഓഫ് എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അവരുടെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ വന്നിട്ട് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് മൈക്രോ പ്രൊപ്പഗേഷൻ്റെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ സ്റ്റേജസ് അതായത് സ്റ്റെപ്സ് നമ്മൾ നോക്കണം അപ്പം സ്റ്റെപ്സ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നാല് സ്റ്റെപ്സ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നാല് സ്റ്റെപ്സ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനെ നമ്മൾ സ്റ്റേജ് സീറോ സ്റ്റേജ് സീറോ എന്നായിരിക്കും വിളിക്കുക ദിസ് ഇസ് എ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ മൈക്രോ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ആൻഡ് ഇൻവോൾവ് ദ സെലക്ഷൻ ആൻഡ് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് പ്ലാൻസ് ഫോർ അബൌട്ട് ത്രീ മന്ത് അണ്ടർ കൺട്രോൾഡ് കണ്ടീഷൻ അപ്പം ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ വന്നിട്ട് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റെപ്പ് മൈക്രോ പ്രൊപ്പഗേഷൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റെപ്പാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക അല്ലേ പ്ലാന്റ് എന്താണോ നമുക്ക് വളരേണ്ടത് അത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ദെൻ അതിനെ നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് ഒരു ത്രീ മന്ത് വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് നോക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കൺട്രോൾഡ് കണ്ടീഷൻസിൽ മൂന്ന് മാസത്തോളം അതിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട് കൺട്രോൾഡ് കണ്ടീഷൻസിൽ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു
വെള്ള മൈക്രോബ്സ് എൻ്റെ ഇല്ലെങ്കിൽ കണ്ടാമിനേഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ പ്ലാന്റ് ഉണ്ടായി വരുമ്പോൾ നശിച്ചു പോകാതിരിക്കാൻ ഒരു കണ്ടാമിനൻസും ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സർഫസ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സ്റ്റേജ് വണ്ണിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ സ്റ്റേജ് ടൂവിലേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക ദിസ് സ്റ്റേജ് ഇൻവോൾവ് ദ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഷൂട്ട്സ് ഓർ റാപ്പിഡ് എംബ്രി ഓഫ് ഫോമേഷൻ ഫ്രം ദ എക്സ്പ്ലാന്റ് അപ്പം നമ്മൾ എക്സ്പ്ലാന്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു കൾച്ചർ മീഡിയത്തിലേക്ക് വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ അപ്പം സ്റ്റേജ് ടൂവിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് നടക്കുക മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഷൂട്ട്സ് ഓർ റാപ്പിഡ് എംബ്രി ഓഫ് ഫോമേഷൻ ഫ്രം എക്സ്പ്ലാന്റ് നമ്മുടെ എക്സ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരു എക്സ്പ്ലാന്റ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഷൂട്ട്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ എംബ്രിയോ ഒക്കെ ഫോം ചെയ്യും ഒരുപാട് എംബ്രിയോ ഫോമേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാകും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ദെൻ എ ഗ്രോത്ത് ചേമ്പർ സെറ്റ് അറ്റ് ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് യൂസ്ഡ് വിത്ത് ടു തൗസൻഡ് ടു ഫോർ തൗസൻഡ് ലക്സ് ലൈറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആൻഡ് ലൈറ്റിംഗ് പീരീഡ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻ അവേഴ്സ് ഓൾസോ അപ്പം ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഫസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ വേണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ലൈറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി വേണം എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ അതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടെമ്പറേച്ചറും ടു തൗസൻഡ് ടു ഫോർ തൗസൻഡ് എല്ലു എക്സ് ലൈറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ ലൈറ്റിംഗ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ അവേഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താണ് നമ്മൾ പ്ലാന്റിനെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം അതാണ് സ്റ്റേജ് ടൂവിൽ നടക്കുന്നത് ദെൻ സ്റ്റേജ് ത്രീയും സ്റ്റേജ് ഫോറും സ്റ്റേജ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ദി സ്റ്റേജ് ഇൻവോൾവ് ദി ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഷൂട്ട് ടു എ മീഡിയം ഫോർ ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അപ്പം നമ്മളങ്ങനെ ഷൂട്ട് ഫോം ചെയ്ത് വന്നു പ്ലാന്റിൻ്റെ ഒരു ഗ്രോത്ത് നടന്നു ഇനി നമുക്കതിന് റൂട്ട് വേണം അല്ലേ പ്ലാന്റിനെ അതിന് വളരാൻ ആവശ്യമായിട്ട് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് റൂട്ട് അപ്പോൾ അത് വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതാണ് ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഷൂട്ട് ടു എ മീഡിയ ഫോർ റാപ്പിഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ആ ഷൂട്ട് വളർന്നു വന്നതിന് ശേഷം ആ മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വേറൊരു മീഡിയത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ പോവുക റൂട്ട് വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സംടൈംസ് ദ ഷൂട്ട്സ് ആർ ഡയറക്ട്ലി പ്ലാന്റഡ് ടു സോയിൽ ടു ഡെവലപ്പ് ചില സമയങ്ങളിൽ ഈ ഷൂട്ട് നമ്മൾ ഡയറക്ട്ലി സോയിലിലേക്ക് വന്നിട്ട് പ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റൂട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ അല്ലാത്ത കണ്ടീഷൻ അതായത് ലാബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ള കണ്ടീഷൻ ഇൻവിട്രോ റൂട്ടിങ്ങും നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അതെങ്ങനെയായിരിക്കും വേറൊരു മീഡിയത്തിലേക്ക് അതായത് റൂട്ട് വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഹോർമോൺസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മീഡിയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്ലാന്റിനെ മാറ്റും അപ്പോൾ എന്താ റൂട്ടും ഫോം ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ഇൻവിട്രോ കണ്ടീഷനിൽ ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ഷൂട്ട് ആ ഒരു ഷൂട്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ പ്ലാന്റിന് അതോടെ എടുത്ത സോയിലിൽ നടാറുണ്ട് റൂട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെയും ചെയ്യാറുണ്ട് ഇൻവിട്രോ ആയിട്ടും ചെയ്യാറുണ്ട് അതായത് ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് റൂട്ട് ഫോം ചെയ്യാനുള്ള മീഡിയത്തിലേക്ക് ഈ ഒരു ഷൂട്ടിനെ നമ്മൾ മാറ്റുന്നു അങ്ങനെ റൂട്ടും ഫോം ചെയ്തൊരു പ്ലാന്റായിട്ട് കിട്ടുന്നു റൂട്ടൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പ്ലാന്റായിട്ട് കിട്ടുന്നു അങ്ങനെയും ചെയ്യാറുണ്ട് ദെൻ സ്റ്റേജ് ഫോർ നമ്മുടെ ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് ആണ് ദിസ് സ്റ്റേജ് ഇൻവോൾവ് ദി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഓഫ് പ്ലാന്റ് ഇൻ ദ സോയിൽ അതായത് ആ റൂട്ടെല്ലാം ഫോം ചെയ്ത പ്ലാന്റിനെ നമ്മൾ പിന്നെ സോയിലേക്ക് വിടുക ദിസ് ഇസ് ഡൺ ബൈ ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് ദ പ്ലാന്റ് ഓഫ് സ്റ്റേജ് ത്രീ ഫ്രം ലാബ് ടു ദ എൻവയോൺമെന്റ് ഓഫ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് അപ്പോൾ എങ്ങോട്ടാണ് നേരെ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് വിടാൻ പറ്റുകയില്ല കാരണം ഇത് ഇത്രയും നാളുകൾ ലാബിൽ ഗ്രോ ചെയ്ത ഒരു പ്ലാന്റ് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ഹാർഡനിങ് എന്നൊരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്ലാന്റിനെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രീൻ ഹൗസ് അതായത് കൺട്രോൾഡ് കണ്ടീഷൻസിലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ആദ്യം ഒരു പോട്ടിൽ മണ്ണൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അതിൽ വളർത്തും എന്നിട്ട് അത് ആ ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റുമായിട്ടൊന്ന് സെറ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കുമാണ് പിന്നീട് അടുത്ത സ്റ്റേജ് അതായത് ഓരോരോ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ്